Zona de Maestrini, con otro equipaje de indicaciones. Por eso es más allá de esta gente, anda por el tema con la ocupa. Asante, wakati wetu naomba ndugu zetu tusaidiane katika kuweka mistari hiyo miwili ili tuweze tuweze kupita Tumekusanyika hapa katika huzuni kwa kuwa mzee wetu Enos Swale ametwaliwa kutoka katika maisha haya. Basi sisi tujenyekeze mbele ya Mungu mwenye enzi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti tukiomba hivi. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi kabla haijazaliwa milima wala hujaiua dunia. Tangu milele hata milele ndiwe Mungu wa kurudisha mtu mavumbini usemapo rudini yenyu wanadamu maana miaka elfu machoni pako kama siku ya jana ikisha kupita na kama kesha la usiku kuwagarikisha huwa kama usingizi asubuhi huwa kama majani ya meaya asubuhi yachipuka na kumea jioni ya katika na kukauka maana tumetoeshwa kwa hasira yako na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa umeyaweka mahofu yetu mbele zako siri zetu katika mwanga wa uso wako maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako tumetoeshwa miaka yetu kama kiti siku za miaka yetu ni miaka sabini na ikiwa tuna nguvu miaka 80 kuli chake ni taabu na ubatili maana chapita upesi tukatukomea maana ni nani aujuae uweza wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kichwa chako basi utujulishe kuzihesabu siku zetu tujipatie moyo wa hekima Bwana uturehemu Kristo uturehemu Bwana utupe amani Amen Mshahara wa dhambi ni mauti bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu Tusikilize falaja ya neno la Mungu kwetu Mtume Paulo anasema Lakini ndugu hatutaki msijue habari zao waliolala mauti Msije mkauzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa waamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala katika mauti kwa sababu bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na palapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafuliwa kwanza kisha sisi tulio hai ndio salia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki bwana hewani na hivyo tutakuwa pamoja na bwana milele basi fariji aneni kwa maneno hayo lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu Limbuko lao waliolala kwa kuwa kama katika Adam wote wanakufa na kadhalika katika Kristo wote watauishwa lakini kila mmoja mahali pake limbuko ni Kristo baadaye walio wake Kristo atakapokuja kwa ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba falme wake atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu maana sharti amiliki yeye hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake adui wa mwisho atakaye batilishwa ni mauti na Yesu mshindi wa mauti anasema amini amini na waambia yeye alisikia neno langu na kumwamini yale aliyenipeleka yuna uzima wa milele Kyo, familia wao wenyewe unaona wanavyozungumza na kumshuhudia mzazi lakini yale maneno ambayo dada yule ameyazungumza 
ni maneno ambayo yatatusaidia sana watu wa serikali na chama wenye jamii ambayo watoto wanamaliza shule wanafaulu kwenda form 1 lakini mzazi anaona bora mtoto aka, akawe house girl kwenye nyumba ya mtu mwingine au mtoto aolewe achukue posa ya shilingi milioni moja milioni mbili ambazo hazitamsaidia lakini tunapoenda kwenye matukio ya misiba ni lazima ujifunze aina ya watoto wenyewe wanapozungumza hawitaji kujua kwamba watoto hawa ni wamoja na wametoka kwenye nyumba ya wazazi ambao wana hekima sasa mzee swala aliacha nini ametuachia swali mimi naamini mtu ambaye mfahamu baba yenu akikuona wewe unavyoisha najua nadhani baba yao walifanana hivi kwa hiyo uh, kwa watu wa lupembe ni zawadi kubwa sana ya kupata mtu ambaye anaweza akashuhudia na nyote hapo ukatoka kwenye msiba. Kwa 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 msiba kwa 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 msiba msisimwe tu kwamba mlikula nyama au ile msiba kwa kweli jamani tulikula bwana swale bara sio pilau ile ah mtoka hapa kwamba jamani mimi mzazi hivi siku nimelala watoto wangu wanaweza wakaitana wakashuhudia huyu mtoto wa mwisho anasema nini anasema baba ameniachia nini elimu amewachia elimu sasa hawa watoto wote hapa wanachotafuta ni walikuwa wapewa pazuri wewe nyumba zao nzuri kama walivyojenga hakuna yeye atakuombalia hapa kiwanja hayupo awe wa kike awe wa kiume kwa sababu kila mmoja ana kiwanja chake ambacho ni shule yake na mafanikio yake kwa kwa jambo hili watu wa njombe mnala kujifunga sana lakini pia unaposema Mungu lipe kifo chema ni cha hivi kweli tutalia lakini miaka 79 ya baba tunashuhudia maisha mema mnaona umati mnaona magari mnaona aina ya watu waliokuja hapa kwa hiyo swali baba amelala lakini amelala kwenye mikono salama tuna matukio mengi sana chama na serikali yamefanyika njo swale amekuwa hashiriki kwa sababu ya kumuguza baba yake ni watoto wangapi huyu binti amezungumza hapa alikaa na baba yake nyumbani na akakaa na baba yake na mkwe akajua nakaa na mzazi wa mwezangu na kuna watu hapo mna mafanikio mazuri tu. Baba anadhairika kijijini, wao nakaa mjini kesho kuna kichana kuku. Baba. Mko hapa hapa. Sasa wanaume wangapi wasemi hivi mimi ni kwa kiasi gani naguswa na mkwe? Na wakike wangapi ni wangapi anaguswa na mkwe? Hata hapa dadangu hapa ametoa somo zuri sana. Kwa sisi pia wanaume lakini swale akawa na amani kwamba baba yangu anatunzwa na dada na akamuona shemeji ni kaka. Hapa kuna somo kubwa. Kwa hiyo mimi niwashukuru wote lakini washukuru wote dada yangu mimi nakushukuru sana na familia yangu. Mimi nimemuuguza mama yangu miaka 13. Nafahamu maana ya kuuguza. Usikie tu. Ukifahamu maana ya kuzaa watoto wako sisi watu wa musoma Tunamsema kwamba tumbo alizai tumbo lingine. Dada yako akuzaliwa watoto. Wala kaka yako azai kwa niaba yako. Ukitaka kujua maana ya kuzaa ni wazazi wanaofika kwenye umri. Kwa watoto wa mzee Swali nimetoa somo kubwa sana na mimi ni wapongeze kwa namna ambapo mmelea baba. Kwenye mazingira ambayo mzee Swali wewe. Lakini wakati nakuja hapa uh, ulikuwa na salamu za mwenezi wetu wa chama kumne dipo makonda na aliniomba nikifika hapa alinipa upande wake amenitumia kwa ajili ya kupatia lakini aliniomba niangalie kama atapatikana aweze kuweza kutoa salamu zake za pole wako lakini viongozi wenzangu wa serikali mheshimiwa bunge wenzangu ambao pia wako kwenye majukumu mengine wanakupa uh, salamu nyingi sana za pole na sisi kama serikali niwaambie watu wa Lupembe tunafarijika sana namna ambavyo tunafanya kazi na mheshimiwa mbunge. Tuna wabunge wazuri sana kama mkoa. Lakini swale anawawakilisha vizuri sana. 
namna haki ya kutembea kifua mbele kwamba tunaye mtu ambaye ni tunda la jimbo letu amjachagua mtalii mmechagua mbunge ambaye anajua anatoka nyumbani na leo namuisha hapa baba na wakati wote swala la kaji mboni kwake na hoja za swale zote ziwe kwenye chai ziwe kwenye parachichi ziwe kwenye migogoro ya hivi ziwe kwenye vijana ziwe kina mama zinahusu watu wake wa jimbo la Lupembe na ndio maana aa, barabara hiyo sasa mwaka huu tumetangaza tenda kujenga barabara ya Lupembe Madeke mpaka Morogoro hii yote ni jioni za mheshimiwa swale lakini tuna miradi mingi sana serikali ambayo inakuja huku mnajua kwamba chini yake sasa halimashauri ya jenga jengo mtakuwa tena mwangai kwenye umbali mrefu maana yake halimashauri itakuwa na jengo kwenye eneo hili na huduma zote za serikali zitakuwa kwenye eneo hili na naamini kwa umri wa swali mkimtunza vizuri anaweza akawa mbunge wa muda mrefu anayeka malengo mazuri ambayo makundi yote haya vijana na akina mama na watoto wanao kaekea kwa shimo madarasa yanajengwa wakakuta mahala ambapo kwa kibena tunasema pana future nzuri na the future is promising kwa jimbo la Lupembe kikubwa ni waombe tu wake viongozi wanafanya kazi nzuri shida ni fitina za wanadamu na udarani fitina za wanadamu na nini tunakuwa na watu hapa ni makuaji wa wagombea uongo mwingi fitina nyingi baadaye kuomba hela kwa ya soda unamwambia mheshimiwa huko hali ni mbaya sana sasa ule uongo wote hautasaidia je tegenezeni uongo muone na swali kwenye sanduku la kura eh mtu na watu huko hata hajawahi kuchangia hata kujenga choo nyumbani kwao na atafuta kawakilisha watu wa Lupemba sasa hata choo tu kwenu hakipo hata utawakilishaje watu hata wewe mwenyewe ni tatizo toka nyumbani kwenu sasa hata kwenda tatizo ya nyimbo zipo kwa mimi sina shida na fitina na maneno yenu yote kwa maana nasoma kwenye magurupu ya WhatsApp ya jimbo la Lupembe ninapodanganyana na kutiana moyo sasa wambieni wale wagombea waanze kwanza kuendeleza nyumbani kwao ndio eh anga tuachimbe vyo kwao wachimbe chao cha shule ya msingi amen eh changia hata msikiti hata kanisa anga hata siku akifa wale cha kuhubiri wasafu waanze kujadili kwenye group na wasafu kama mbunga na tocha watu wote sasa watu wengi wanajadiana mtu ambaye ni diaspora wa nyumbani kwao washinde kwa jina la eh jina la Yesu washinde na mtume pia washinde kutoa salamu za pole kwa ndugu ya mzee wetu familia mzee wetu eno swale mke wake watoto wake ndugu jamaa na waombolezaji wote kwa ujumla jina la bwana lipewe sifa chama cha mapinduzi kilipokea taarifa hii ya msiba mzee wetu eno swale kwa majonzi na masikitiko makubwa juzi tuliwasiliana na mheshimiwa mbunge uh, swale tulipotokea msiba huu kule Dar es Salaam na yeye akitokea Dodoma kuelekea Dar es Salaam usiku na sisi mimi na mwenyekiti pamoja na mjumbe neki tulikuwa Dar es Salaam huko kwa majukumu mengine ya ujenzi wa chama lakini asubuhi yake pia mwenyekiti wetu pia wa mkoa mzee wetu leo sanga na alitoa taarifa za msiba ya kufiwa na binti yake sasa tuliendelea kuwasiliana na taratibu za mazishi nimshukuru mzee wa kanisa wa makabe siku ile tulikuwa wote tumepita pale kwenye familia ya Mheshimiwa mbunge wetu eno swale kusalimia na hatimaye na sisi tukatangulia na tukafika usiku kwa ajili maana tulikuwa na familia ya mzee Sanga ambaye alifiwa na binti yake na mazishi hayo yalifanyika juzi pale mafinga lakini tunamshukuru Mungu familia ya mzee eno swale kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu amewezesha safari umesafiri salama na leo tumefika kuungana kwa ajili ya kusindikiza mzee wetu. Yako maneno yamesemwa na mtumishi wa Mungu aliyekuwa anahubiri hapa 
na historia ya mzee kwamba miaka yake sasa ilikuwa ni 79 na katika vitabu vitakatifu vinasema miaka yetu ya kuishi ni miaka sabini ukiwa na nguvu miaka 80 na yeye amefikisha miaka 79 kwa hiyo katika maisha ya kawaida binadamu pamoja na nyongeza ya Mungu mzee wetu alishakuwa kwenye bonus ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo jina la Bwana alifarikiwe sana niombe tu ndugu familia ya mzee wetu tumeachwa na nguzo yetu ambaye ni ukindo ulikuwa kiungo na mtegemezi wetu mkubwa tuendelee kushikamana na kuungana pamoja lakini na waombolezaji wenzangu wote tumeona matunda mema aliyoyaacha mzee wetu Enos Swale umati huu tulio nao hapa wote kila mmoja amekuja kwa uchungu wa mzee wetu namna ambavyo alikuwa ameishi nao tumisho Mungu amesema E, kama neno hivi kama lautane kwa makatika ibada hii ya kumsindikiza mwenzetu wanaombea pia kwa yule atakaye fuata ingawa kwa yule atakaye fuata ni ngumu sana alafu kusema nani sasa kati yetu atatangulia kila mmoja atamwachia mwenzake msalaba ule anasema hapa hapana pengine kikombe hiki kiniepuke kwanza isiwe mimi labda mimi iwe baadaye sana Jambo ambalo Mwenyezi Mungu alituwekea siri kubwa sana na ni siri nzito. Lakini katika vitabu mtakatifu vinasema ukeshe tukiomba wakati wowote maana hatujui saa wala siku ili nitakapotwalio. Ili pale itakapofika sasa ile saa ambayo tutampendeza Mwenyezi Mungu nikutwe katika mazingira ya kwamba ninamtumikia Mungu na mpenda Bwana. Nami pia niwe niwe na historia ya kukumbukwa kama mzee wetu ambavyo amekumbukwa. Sante. Sante. Alawasiri na mashine. Atuongoze. Tuombe tupungue
You are watching Digital New 
Muzi Tanzania.